Blessed day, everyone. Welcome to our virtual services. And this is again your brother in Christ, Jose Renaboy Perez Cariaga, saying Happy New Year. Isang mapagpalang bagong taon at isang masaganang bagong taon po sa ating lahat at mga kapatid. As you could see, I am under the weather. Kaya ganito po yung ating uh, boses. At hindi po uh, gaanong kagandahan because of sipon at ubo. So, we will just start this year slowly siguro upang sa ganon maumpisahan natin muli ang bagong taon na ito. Okay, and here is our reading. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or faint-hearted. Hebrews chapter 12, verses 1 down to 3, ESV, may the Lord bless the reading. Kaya't yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumitigli sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis, ang takbuhing nilagay sa harapan natin. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng cross na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Sapagkat dilidilihin ninyo yaong nagtiis na gayo pagsalangsang ng mga kamakasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo huwag magsihina at manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Ang Diyos nawa ang magbigay basbas sa mga katagang ating binasa. Muli, isang mapagpala at isang masaganang bagong taon sa ating lahat-lahat, mga kapatid. Napapanahon po na mapag-uralan ang aklat ng mga Hebrew. So, ang aklat ng mga Hebrew. So, hindi po nakakabatid nito, hindi po nakakaalam. Ang Hebrew or ang Book of Hebrews ay isinulat po para sa mga Hudyo na hindi naninilarahan sa Israel, sa mga Hudyo nasa diaspora kung tutuusin. Yung mga Hudyo naka-dispersed, in dispersion na tinatawag, sa mga Hudyo nagkalad sa anmang parte ng imperyo ng Roma. Ito po ang sinulatan ng may akda. Dalawa pong bagay na gusto din natin malaman. Para sa ilan o sa mga ilan-ilan sa atin, ipagpipilitan nila na si Apostol Pablo ang sumulat ng aklat ng Hebrew. Sa ganang akin at sa iba pa ay hindi po mangyayaring si Apostol Pablo ang sumulat ng aklat ng Hebrew. Bagamat ganun pa man, ang pinag-uusapan lamang po natin muna dito ay sino ba ang mga recipient? Sino nga ba yung tumanggap ng sulat na ito? Ulitin natin, ito ay mga hudyong naninirahan sa labas ng Israel. Yamang naninirahan sila sa labas ng Israel, bit-bit po nila yung kanilang unique na lifestyle. Daladalahan nila yan. Hindi mo talaga may aalis yan. Kagaya natin. Hindi mo may aalis kung sino ka. Hindi mo maaalis, kagaya ko, hindi mo may aalis kung sino si Ronnie. What you see is what you get. Sabi ko nga, ang Ronnie na ito, ang Pastor Ronnie kung tawagin nila, ang Teacher Ronnie na tawagin ng ilan, si Sir Ronnie kung tawagin ng ilan, o si Manong Boyd kung tawagin ng ilan, hindi mo ma- ma- mapaghihiwalay kung sino ako at ano ang lifestyle ko. So, the same way, yung peculiar way of life nila. Sa mga nakakaalam na rin po, no? apat na bagay pinagmamayabang talaga ng mga hudyong ito. Unang una, yung kanilang lahi na sila ay mga anak ni Abraham. Pangalawa, yung kanilang batas na meron silang tinatawag nating Torah. O yung kanilang Ten Commandments. Pangatlo, pinagyayabang talaga nila yung kanilang templo. So, ibig sabihin, habang sinusulat ang aklat ng Hebrews na to, ay maaaring in existence pa <coughs> ang templo. Last but not least, eh, pinagyayabang din nila yung kanilang circumcision. Uh, isang tatak na talagang nag stand out sa lahat-lahat ng mga, mga uh, salinlahi 
sa buong sanlibutan. Kaya itong apat na to, ipinagmamapuri po ng isang kudyo ang mga apat na mga bagay-bagay na yan. Yun nga lang, hindi lamang po ito sa mga hudyo na nagkalat, kundi specific po ito ngayon, yung aklat ng Hebrew na binabasa natin o tatalakayan natin sa mga darating na mga araw, ay specific po ito na ipinadala ng may akda sa mga hudyo na naging kristyano. The Jews converted to Christianity. At kung iisipin po ninyo maigi, gaano kaya kahirap para sa isang hudyo na naging kristyano na ngayon ay naninirahan sa dako ng mga pagano. So, kanino kaya siya tatakbo sa mga kapwa niyang hudyo? Pero, Christian naman siya among the Jews. Yung mga pahirap kaya na dadanasin niya. Kasi magkakaroon talaga yan ng um, tawag natin doon is talagang mapepersecute siya sapagkat yung mga kagaya niyang mga hudyo dahil may iba na rin siyang ginagawa ngayon ay hindi kagaya ng mga nakasanayan ng mga kapwa niyang hudyo. So, he will be persecuted for that. Sa mga pagano, di rin siya maintindihan. Kaya ang sulat na ito maaari kay Barnabas o sino man ang may akda nito, ay napakahalaga sa pamumuhay kristyano. Tinan niyo maigi, ang ilan sa kanila, ayon sa aklat na ito, ay gusto nang bumalik na lang, mag-revert na lang sa Judaism para wala ng issue. Ang iba naman sa kanila, dahil sa pagbabagong ito nung naging kristyano nga sila, ay tila, hindi nila kayang pangatawanan yung bagong buhay na meron sila, no? Kaya ang iba, gusto lang mag-revert, magbalik na lang kaya ako sa dati kong pamumuhay. Balik na lang kaya ako sa dati kong gawe, sa dati kong ugali. In so many ways, kaya ito ang gusto kong talakayan sa pag-uumpisa ng taong 2023, napakaraming bagay po ang pagkakapariho natin. Just like us in so many ways. Bilang mga Kristiyano, mayroon po tayong peculiar way of life. Ah, hindi po tayo yung sunod-sunuran sa uso. Hindi po tayo yung sabihin tanggap ng lipunan, so tanggapin mo na rin. Iba din po yung lifestyle natin. And yung pananampalataya natin, ano, ah, hindi natin kayang ipikit ang ating mga mata at sabihin, kunwari wala akong nakikita. Dahil kung alam natin may maling nangyayari, hindi po talaga mapipigilan na magsalita tayo. Sometimes we go against the social norms and sometimes we talk about yung mga kalakaran. Sasabihin nga natin, yan na po ang kalakaran ngayon, kaya tanggapin na lang natin, hindi tayo makakatiis noon. Hindi tayo pwedeng manahimik sa mga bagay-bagay na yun. Kaya, napapanahon na mag-aralan natin. At itong Hebrew, kabanatang 12, talatang 1, hanggang sa baba po yan, yan ang binalak na talakayan ng inyong lingkod. Bird's eye view, o di kaya ay patikim lamang po muna itong mga bagay na to. At tatalakayan natin in detail sa mga susunod na panahon. Tingnan nyo maigi. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, Itong sinasabi niya sa talatang 1 ay yung mga witnesses na binanggit niya sa chapter 11. Alam mo naman natin sa chapter 11, binanggit niya ang bawat isa kan sa kanila by faith, by faith, by faith, by faith. Ang lahat-lahat sa kanila doon, binanggit niya na it is because of their faith. Kaya sila nagtagumpay. Kaya sinasabi niya, itong mga saksing ito, itong mga Witnesses ang ginamit niya, no? itong mga martorio, itong mga martir na to, hindi lang witnesses, hindi lang saksi, kundi sila yung mga namatay dahil sa kanilang mga pananampalataya. Sila yung nanatili sa kanilang pananampalataya, unwavering faith. Sila ngayon ang nakatanghod, sila ngayon ang nakatingin na tila baga tayo ay nasa isang arena kung yung mga marapatin, ito po ang pananalita po dito ay ginamit sa sports, ano? Na parang andunun sila sa isang arena. At ang audience nila 
ay hindi lang mga regular na audience, kundi special audience sapagkat ang mga audience na katingin ay yun yung mga nakapagtagumpay, yun yung mga nanalo na. So, ang sabi niya, as we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely. Kailangan iwanan natin. Kung nakita niyo yung mga runners natin, ano? kung nakita niyo yung mga atleta natin, halos yung very minimalistic na ngayon, ano? uh, anong mga suot. So, at ang sabi niya, let us run with endurance the race that is set before us. Gusto kong i-apply po ito sa taong 2023. Let us run with endurance the race that is set before us. As we look back sa taong 2022, ang dami po nating tinagdaanan sa taong 2022. At andi dito pa tayo buhay. Nagpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos. Marami po tayong pinagdaanan doon. May mga secret battles po tayo. Individual at saka ang iba sa atin ay corporate o sama-sama tayong nanalangin para sa mga bagay-bagay na to. Bilang Pilipino, sama-sama po tayong nanalangin na sana malagpasan na natin ang COVID-19. Bilang Pilipino, sama-sama din po tayo na nalangin na magkaroon sana tayo ng bagong leader at meron nga tayong bagong leader. Bilang Pilipino, nangangarap din pa rin tayo na sana ay umunlad ang bansa natin. And same thing, let us run with endurance the race that is set before us. Pero endurance race, ang tatakbuin natin at hindi sprint, hindi siya 100 meter, hindi siya ningas kukon, hindi siya yung tatakbo ka tapos titigil. Hindi po. Endurance race ito. Matira-matibay. Kaya sa pagtakbo natin, and let's take it na short term lang muna, pa isa-isang taon, 2022, tapos na tayo, 2023, nag-uumpisa tayo, and then so on and so forth. Napaka dali yung ibinibigay ng author na kailangan maging focus natin. Ang sabi niya, Looking to Jesus, marapat daw na nakasentro, nakafocus, nakatutok lang tayo sa iisa. Sino yon? Ang Panginoong Jesus. Nang tawag niya is the founder and perfecter of our faith. Bibigyan po natin ng mas malalim na pagkakaintindi nito sa susunod. Founder, ibig sabihin pinagmulan. Perfecter, ibig sabihin katapusan. So, siya ang alpha and omega. Siya ang una at huli. Siya ang nagtatag. At siya din ang tatapos. Ang ganda po mga versikulo to. Ang ating Panginoong Jesus, kung siya ang maging focus natin, siya ang simula at ang wakas. Siya ang founder and perfecter. Siya ang tatapos ng ating palataya. Anong kanyang ginawa? He has given us an example that we should follow in his footsteps. Yung ang sabi naman ni Apostol Pedro. Pero tinan niyo maigi. Hindi niya alintana ang mga pahirap at pasakit. Diba sabi ko, yung mga recipients nito ay gusto nang manumbalik sa kanilang old self, sa kanilang mag na sila sa Judaism dahil maraming dinaranas. Sabi niya, who for the joy that was set before him. Ibig sabihin, Ang Panginoong Jesus, alam niya, bagamat he left heaven and he emptied himself of his being a deity and namuhay bilang isang alipin, bilang isang tao. Yet, look at this. For the joy that was set before him endured the cross. Ang dami natin yung pag-uusapan dito sa bagay na ito, no? The most agonizing, despising, cruel na uri ng kamatayan is cross. Kaya ginamit ng mga Romano ito. Pero ang sabi niya, there is still joy. The joy that was set before him. Ibig sabihin, if we could look beyond dito sa mga pain and sufferings, dito sa mga 
bagay-bagay na mangyayari. If we could look beyond that just like Jesus, there is J-O-Y, there is joy beyond that. Kaya tinan yung may igi, despising the shame and is seated at the right hand of the throne of God. Totoo nga, nalagpasan niya ang lahat-lahat ng mga bagay-bagay na to. Shame of the cross, the pain, the suffering, and he is now seated at the right hand of God, at the right hand of the throne of God. So, hindi lang niya sinabing look or focus on him, but consider him. Anong kinawa ba ng Panginoong Jesus? Who endured from sinners such hostility against himself. Okay? Kung ako ang tatanggap nito, dumadanas ako ngayon ng kabi-kabila ang mga pagsubok, ano? kabi-kabila ang mga mga trials sa buhay, kabi-kabila ang mga pahirap, umpisa pa lang ng taon, ano? ito na pag-uusapan natin. Again, ulitin natin, ang takbuhin natin ay hindi sprint, ang takbuhin natin is endurance. So, i-consider nga natin, Panginoong Jesus. Lahat ng hostility against himself. Tiniis niya, pinagtsagaan niya. Hindi lang yon, pinagtagumpayan niya. Kaya napakaganda ng Hebrews chapter 12 nito. Kaya sabi na may akda, sabi niya, consider him. Huwag mo walang focus mo. Just look upon Jesus. Not on the things. Not on the troubles. Not on the trials, temptations, or ups and downs, kundi focus upon Him. Consider Him. Kung nakayanan niya, kakayanin natin. Who endured from sinners such hostility against Himself at andi dito ang purpose. So that you may not grow weary or faint-hearted. Upang hindi daw tayo manlupay-pay, upang hindi tayo maging weary, ma-stress, yan tamang termino natin na ngayon. Upang hindi tayo madiskaril sa ating takbo, upang hindi tayo madiscourage at panghinaan ng loob. Oo, nag-uumpisa pa lang tayo at isang linggo pa lang nakakalipas nang pumasok ang taong 2023. Marami na tayong pinagdaanan sa loob ng ilang araw na yan. At marami pa tayong pagdadaanan. Dito sa pag-aaralan natin ito, ang gusto niya ay we need to brace ourselves, focus upon Jesus, huwag nating aalisin ang ating focus upang sa ganon, hindi tayo manghina, hindi tayo manlupay-pay, mawalan ng pag-asa habang nasa takbuhin tayo ng taong 2023. Ito ang pinapangako niya sa atin. At ito po ang sasabihin ko sa inyo, ipapangako ko sa inyo, na dahan-dahanin natin paano nga ba tumakbo ng hindi man lupay-pay. Diyan po tayo mag-uumpisa. So, brace yourself everyone. Handa natin ang ating mga sarili para sa endurance race natin sa taong 2023. Hindi ko po papakahabain ang Uh, election natin ito. Hanggang dito lang po muna ang inyong lingkod. Yamang tayo nga ay under the weather. Kaya, mga kapatid, kita-kita po tayo next time. Ito po muli, si Jose Roliboy Perez Cariaga. Maraming maraming salamat po at Happy New Year po ulit.